Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Gusti Raden Mas Ibnu Jarot Atau Sri Sultan Hamengkubuwono keempat Dari Kesultanan Ngayogyokarto Hadiningrat Video ini adalah video ketujuh dari seri video Nagari Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadi Ningrat Raja keempat Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadi Ningrat adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot lahir 3 April 1804 meninggal 6 Desember 1823 Gusti Raden Mas Ibnu Jarot naik tahta 10 November 1814 sampai 20 Januari 1820. Akan tetapi karena masih kecil umur sekitar 10 tahun maka pemerintahannya di bawah pengawasan wali raja. Dan menjadi raja penuh pada tanggal 20 Januari 1820 sampai 6 Desember 1823 Gusti Raden Mas Ibnu Jarot naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Eng Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Sekawan Eng Ayub Jokarto Hadi Ningrat Nama-nama Sri Sultan Hamengkubuwono keempat adalah Yang pertama Gusti Raden Mas Ibnu Jarot Yang kedua Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Eng Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Sekawan Eng Ayub Jokarto Hadi Ningrat Yang ketiga Hamengkubuwono keempat Yang keempat Sinuun Jarot Yang kelima Sinuun Jarot Sedo Besiar Nama asli dari Hamengkubuwono keempat adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, putra ke-18 Hamengkubuwono ketiga yang lahir dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono, tanggal 3 April 1804. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 10 tahun, yaitu tahun 1814. Ibnu Jarot diangkat menjadi raja karena beliau adalah putra tertua di antara anak permaisuri lainnya. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot ditunjuk menjadi putra mahkota saat penobatan ayahnya sebagai sultan pada tanggal 21 Juni 1812. Tidak lama berselang Putra si Sultan Hamengkubuwono ketiga dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Ageng ini naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono keempat pada tanggal 9 November 1814 ketika usianya masih 10 tahun. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono keempat digambarkan sebagai Kresno yang mengajari Arjuna. Ketika Sang Raja Dikitan pada tanggal 22 Maret 1815, Pangeran Diponegoro sendiri yang menutupi mata adiknya dengan kedua belah tangannya. Kemudian dalam kitab Kedung Kebu dan Babat Ngayuk Jokarto disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat memperhatikan pendidikan Sang Raja. Tidak jarang dari Tegal Rejo, Pangeran Diponegoro menemui Sultan Belia 
untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari kitab Fatah Al-Muluk dan Raja-Raja Kayali Arab maupun Syria. Sang Pangeran juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambiya, Tajus Salatin, Hikayat Makutorojo, Serat Menak, Babat Keraton, Arjuno Sosrobahu, Serat Boroto Yudo, dan Romo Bodro. Untuk mendukung pendidikan Sang Raja Kecil ini, Ratu Ibu juga menunjuk Kiai Ahmad Yusman, Kepala Pasukan Suronatan, dan Letnan Abbas, Perwira Sepoi, untuk mengajar baca Al-Quran dan baca tulis Melayu. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Keraton mulai renggang ketika Patih dan Nurjo keempat semakin menancapkan pengaruhnya di Kasultanan. Patih dan Nurjo keempat mendukung sistem sewa tanah untuk swasta. Praktek yang mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk Kesultanan. Belum pernah sebelumnya pengusaha-pengusaha Eropa menjalankan usaha perkebunan yang besar seperti kopi dan nila hingga pada masa tersebut. Selain itu, Patih dan Nurjo keempat juga menempatkan saudara-saudaranya di posisi-posisi strategis. Puncaknya ketegangan antara Pangeran Diponegoro dengan Patih dan Nurjo keempat terjadi tatkala grebek sawal pada tanggal 12 Juli 1820. Di hadapan Sultan yang sudah mulai berkuasa secara mandiri itu, Pangeran Diponegoro mencela Patih dan Nurjo keempat yang telah menyewakan tanah kerajaan di Rejo Winangun. Keadaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Hamengkubuwono keempat tidak stabil. Hal itu terjadi karena Hamengkubuwono keempat yang masih kecil belum bisa memimpin. Karena usianya masih sangat muda, paku alam pertama ditunjuk sebagai wali pemerintahannya. Pada pemerintahan Hamengkubuwono keempat, kekuasaan Patih dan Nurjo keempat semakin merajalela. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton. Keluarga dan Urjan ini terkenal tunduk kepada Belanda. Mereka juga mendukung pelaksanaan sistem sewa tanah untuk swasta yang hasilnya justru merugikan rakyat kecil. Pada masa pemerintahan mandiri beliau, hanya berjalan selama dua tahun membuat segala kebijakan lebih banyak dikendalikan oleh Ratu Ibu Patih dan Nurejo dan Belanda oleh karena itu bisa dimaklumi jika tidak ada karya sastra besar maupun seni yang dihasilkan pada masa si Sultan Hamengkubuwono keempat namun demikian terdapat dua buah kereta yang saat ini ada di Museum Kereta Keraton Yogyakarta yaitu Kiai Manek Retno dan Kiai Jolodoro yang merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dua buah kereta kecil tersebut dirancang untuk kebutuhan pesiar yang sering dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono keempat Pada tanggal 20 Januari 1820, Paku Alam pertama meletakkan jabatan sebagai wali raja. Pemerintahan mandiri Hamengkubuwono keempat itu hanya berjalan dua tahun, karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1823 saat sedang bertamasya. Oleh karena itu, Hamengku Buwono keempat mendapat gelar Anumerta Sinuun Jarot Sido Besiar. Kematian Hamengku Buwono keempat yang serba mendadak ini menimbulkan desas-desus 
bahwa ia tewas di racun ketika sedang bertamasya. Amangku Buwono keempat meninggal pada usia yang sangat muda, 19 tahun. Putra mahkota yang belum genap berusia tiga tahun diangkat sebagai raja bergelar Hamengku Buwono kelima. Hamengku Buwono keempat dimakamkan di Istana Besiaran Imogiri Bantul. Hamengku Buwono keempat memiliki dua permaisuri atau garwa dalam. Yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Yang kedua, Gusti Kanjeng Ratu Ratno Ningrum. Hamengku Buwono keempat juga memiliki sembilan selir atau garwa ambeyan. Yang pertama, Bendoro Raden Ayu Dewa Ningrum. Yang kedua, Bendoro Raden Ayu Murcito Ningrum. Yang ketiga, Bendoro Raden Ayu Ratno Diningrum. Yang keempat, Bendoro Raden Ayu Turinse. Yang kelima, Bendoro Raden Ayu Doyo Hasmoro. Yang keenam, Bendoro Raden Ayu Murti Ningse. Yang ketujuh, Bendoro Raden Ayu Widowati. Yang kedelapan, Bendoro Raden Ayu Murti Ningrum. Yang kesembilan, Raden Ayu Retno Pringgo Asmoro. Amengku Buwono keempat memiliki beberapa anak antara lain yang pertama Kanjeng Gusti Hamengku Buwono kelima atau Gusti Raden Mas Gatot Menol atau Sinuun Menol yang kedua Kanjeng Sultan Hamengku Buwono keenam atau Gusti Raden Mas Mustoyo yang ketiga Bendoro Raden Mas tanpa nama belum sempat diberi nama karena meninggal waktu bayi yang keempat Bendoro Raden Ayu Danu Rejo yang kelima Bendoro Raden Mas tidak ada namanya karena belum sempat diberi nama sudah meninggal waktu bayi yang keenam Bendoro Raden Mas Tri Rusto. Yang ketujuh, Bendoro Pangeran Haryo Suryo Negoro. Yang kedelapan, Panjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negoro. Yang kesembilan, Bendoro Raden Mas Sunadi. Yang kesepuluh, Bendoro Raden Ayu Niti Negoro. Yang kesebelas, Bendoro Raden Mas Pringadi Yang kedua belas Bendoro Raden Ayu Joyo Ningrat Yang ketiga belas Bendoro Pangeran Haryo Maloyo Kusumo Yang keempat belas Bendoro Raden Mas Samo Dikun Yang kelima belas Bendoro Raden Ayu Muto Inah Yang keenam belas Bendoro Pangeran Haryo Suryo Diningrat atau Bendoro Pangeran Hangabei yang ke-17 Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton yang ke-18 Bendoro Raden Ayu Suryo Atmojo yang ke-19 Bendoro Raden Ayu Gusti Maduretno Demikian video tentang Gusti Raden Mas Ibnu Jarot atau Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dari Nagari Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.